这盘棋讲解的是《夜里藏花》1 9 9 5年第三届上永杯郭公炮棋王赛，红方是吕青，黑方是胡荣华，双方是郭公炮，对战是左中炮，红方迅速出车，那么黑方也是出动了左横车。接下来这个棋呢，准备过来吃炮，红方的车先放到河口，这儿一带牢，你吃我这边就选择一个补士。接下来这棋呢，黑方马二进三。红方就马八进七，黑方走了一个双横车啊，所以是呢可以对车。这儿的话，红方就把车拿过来，准备呢进行一个吃足压马。那黑方这个时候常见的思路就是充足，那对方一吃啊，这马一上，金炮一打，这个马再一上就会被小兵抓死，这就是啊红方的意图。但是呢，黑方这时候他走了一步夜底藏花，对方是没有想到的。那红方就想，你走这儿我也吃你啊，那回窝心马，那这个棋呢正常招法是要对掉的，但是对掉之后呢，他这边一吃抓着兵吃着马，对方一看这马要受攻呀，比如说你拆开吧，一吃啊，这一补的话，这平炮一打，对方总是啊感觉到不满意，所以呢这种棋啊，将来他再去保，最终的结果你不管怎么走，打车人家退回。你这边被吊住不能动呀，太痛苦了，一动车就没了。所以这期啊，你还得再退回。所以不补都要受到对方利用。黑方这期啊，就是一个盛世。所以呢，在这个局面下，对方显得比较痛苦。你看似可以推炮打车解围，但是黑方炮二进四，咄咄逼人啊！换完之后这个结果呀，那你还是跑不了，一跑就要失子。所以这期一旦一失子就输定了。所以呢，红方这个期啊，他是有所顾忌的。其实呢，这个棋吃完之后可以选择长车，哎，那么这样的话，对方这个棋如果杀上去，就会遭到对方推炮打车这样一个反击。那这棋倒不怕，关键是这个棋长车之后，如果说黑方仍然选择炮平三，红方该怎么下？看似红方中了飞刀，无法逃脱。其实呢，红方有巧手可以长炮，因为呢，这个棋表面看起来一打马，那么你一吃啊，我这边我车打死了。但其实他长巡和炮就是一个反套路，这儿的话这个棋啊，将来就是反逼迫你一下。那么黑方这里还有手段啊，就是上马吃你的炮，虎口拔牙。对方这个时候如果吃掉，那么此时必然踩掉。看似呢你这个棋把车吃了，但其实你丢了个炮，关键是你这个车还跑不了，你一跑杀棋了。所以你不跑的话，这个车白丢呀。一旦这个车白丢，我们来看这个结果。那么黑方多了一个马。所以这个形势啊，明显黑方占优。所以红方这个棋啊，看着好像很不利啊。到这以后呢，这里一打，上马一蹬啊，怎么办呢？这个棋啊，红方可以进炮去拦，黑方必然是甩车准备吃炮。那红方刚好一招进兵，那么你一吃，他刚好就看住。所以红方呢，可以呢妙手解围，这就是红方的特点啊。将来走下去之后呢，明显黑方形势困顿啊，红方有利。所以这个棋啊，很经典啊。应该走的是将来对到车就进二啊，看着危险，其实呢可以解围。那关键时候呢，这个棋红方呢也是啊，对这个夜里藏花的飞刀临场啊判断，应该说比较担心吧，可能啊走不出正招来，所以呢就想到我退回。那么你一吃，我这边一吃，等你打的时候上马不就完了吗？这样的话红方不解明利不利吗？但其实呢这个棋啊，黑方走了一招对方没有想到的招法，黑方选择了炮平三。这招棋太诡异了啊！你走这儿，我先吃一个；你出去，我这儿又吃一个，你根本就来不及。所以这个棋，即便你将来补象，我还可以担子炮，所以没有用。这儿你又不能上，这局吃掉你，那怎么办呢？看似也只有退了，但是你一退的话，这棋一炮打死了。所以这个棋啊，杀棋，对方到这里根本就不敢动，红方这个棋只好甩开，黑方瞬间得子。那吕青也很无奈呀、啊，赶快出车吧。到这儿炮二平三，这边你局还不敢动，局一动打马。这边炮一打，这底线闷杀，这地方只好飞向格挡。那么黑方这个棋呢，选择一步长车。这招棋啊很有意思，它就是诱对方这个兵往过冲。什么意思呢？对方这个兵一冲之后，看似好像可以拱炮，但是他要抢到的就是足协精英的先手，把你马制住，让你没有作为。虽然你可以冲，他可以对，那双方必然是一个交换。换了之后，你车可以到河口，你的马可以上。如果你敢再吃的话，这个马继续往里切，所以呢，将来你再出车的话啊，出老将他就上马，所以这些你根本没有机会啊。
你这样一往下点的话，看似不错，但是这个棋啊，黑方它可以把兵简单吃掉，那么对方出来的话上马，你这边顶多也就杀一将，没有用啊。所以呢，这个棋走下去，明显黑方多子就有利了。那对方这个兵一丢就没有作为，所以红方暂时呢他先不过，红方选择是炮打出来，这儿的话这个棋黑方正常进卒要上马，红方屈就点过来不让你上，上的话就威胁你的中路。这样对黑方的马保持牵制，黑方虽然多子一时半刻也放不开手，这儿的话选择招法是向西进五，先补一招，把这个马退出来再说。现在红方兵九进一冲，黑方这时候先走一招对炮，那红方非对不可，不然就会丢士。对完之后呢，这个棋将来还有这个马五进三的可能性啊，要灵活。红方现在面临打马，他只有退，退了之后呢，这个车再度涨起来，这儿的话红方选择是一个弱势。他是要走一个拐角马啊，现在你吃他再跳过来，这样的话这个棋黑方就跳出了。这儿啊，所以是要换你的炮，红方不能再被他换掉，否则车马炮对车马，马不回等着输，所以下底炮。这儿的话，这个棋黑方先补士啊，看着好像可以吃马，其实有炮，他不敢。那现在这棋红方也是上马，想顽强一下，黑方此时就马三进四，红方这个时候呢，他想去牵，但是他又牵不住，为什么呢？因为走到这里之后呀，黑方可以呢居四平六啊进行转换。如果你不换的话，将来这个中兵还要丢失，所以呢对方他是不肯的啊。所以呢这个棋一旦又换掉的话，那么你这少子就是输定的棋。所以红方临场也是啊选择居八退一，先跟住再说。这儿黑方就往里跳，红方选择退居又吃炮，黑方炮退了一步，那红方再涨了一步，这里的话。黑方下出了居四进三的巧手，逼着对方去吃，你不吃也不行，你不吃他不向你踩又看住了。现在这个棋啊危险，一跳马踩车硬被车抽了，所以这个棋他只能吃。吃完之后呢，这儿啊红方还是逼着黑方看你是踩象还是吃马。此时你要踩象的退去吃你，所以这个棋呢他先把马吃掉，找机会再过来吃。那么红方就补士啊不让你过来，黑方这时候退回，所以是要吃兵啊，现在还可以过卒。红方冲过来就准备了放手一搏了，你要一敢吃他对杀，那这里黑方不管你啊，你冲下来一步两步三步四步才有棋，黑方先吃一个，红方就冲啊，孤注一掷，黑方选择是马七进六，这红方这个棋呢就选择一步平开，那这个棋啊，就说想骗对方回来再抓这个马，想偷吃一个大子啊骗对方，那这个棋你不管的话就拱中卒，强行破象杀你，这个时候黑方走出了马六进八。这儿的话，随师啊，你一吃他一砍，给你来一个对杀，因为一旦一换军就输，不换军你兵白丢呀。你想换象是没有机会的，所以到这儿以后呢，对方啊，这里就上当了。但他不这样走也不行了，其实啊，到这儿以后，那么只好换掉，准备呢去磨合。现在这个棋黑方有一个双马，关键红方还没人防守啊。那幸好他这个卒还没过河，不然的话这棋就危险了。红方吃了个象没有用啊，黑方先跳一将，把这个老帅的位置感到很差。然后双马就准备杀对方，红方落象，逼着马腿准备进老将，非常顽强。黑方退回之后也不让你下去，困住老将。这里一落士，你是准备要拱士，他就落回不给你吃啊。那边补士之后呢，这一退回，随时双马引拳就要杀棋，对方赶快的出来，这儿的话就回回。你要是打这个士就像你的兵，现在你兵还不能动，所以这个棋呢一个马就困你两个子不能动。对方拱兵兵太慢，跳马一将吃掉。所以他先飞个象，防止一将把兵吃掉，准备要过兵了。那么黑方选择是回马，这儿的话红方赶快老将归位啊，这里退回把这兵抓死，这个兵啊到死也没有换一个子，白丢掉。那红方还是不甘心，炮兵要顽强，其实这个棋已经是输棋了，但对方又不甘心。这儿的话看似好像打双啊，其实呢这个棋跳马一将，那这个棋是一个假棋啊，他这个马再跳一将啊，十三英手，希望你这里选择进去啊，马五进六。对方上来之后呢，走马五进四，继续呢威胁对方。接下来这棋啊，红方选择落士啊，想归位，黑方小卒去管冲。这儿是一个骗招啊，你不能吃，因为杀棋，这里你就不能进中呀。对方只好下兵，这儿黑方只管下。那关键时候跳马一将啊，这里呢就让你进去。那进去之后呢，这个棋啊回马，这儿又是一个诱敌。那么这里你要是打的话，就往下冲，只管诱你啊。对方选择平兵。这个卒就下去了，到这以后呢，这个棋啊，小卒就归位了。
，那对方这棋也是很痛苦呀。他这双看似这里可以吃掉，其实呢会嘛，这一将往炮吃了。所以这个棋啊，黑方选择一个骗招，很简明的手段，就把对方这个棋给化了。那么红方到这儿认为这棋还能纠缠一下，但是呢这个棋啊其实没有用，毕竟黑方还有一个边卒。如果说他没有这个边卒，那确实可以纠缠。但是有这个边卒情况下，那么也是想。让对方啊分分神，那黑方就跳马过去之后啊，然后呢小卒冲，当吕青发现对方还有一个卒情况下，那只好偷着认负了。那么这里啊，红方获胜。